একের পর এক শ্রমিকদের দুর্ঘটনা আত্মহত্যা আবার না কেউ খেতে পেয়ে মরছে এর দায় কে নেবে এর দায় জনগণ নেবে এর দায় জনগণ নেবে এর দায় বাইরের কোনো মানুষ নেবে না কেন মানুষ জানানি নেবে যে শ্রমিকেরা নেমেছিল সেই শ্রমিকদেরকে তারা তাদের সারভাইভ করার জন্য তারা হাঁটতে শুরু করেছিল কেন তারা রাস্তা উপরে হেঁটেছে এ প্রশ্ন করার লোক নেই এদেশে মিডিয়ায় প্রশ্ন করে না এদেশে পঙ্গপাল এলে এদেশের ফার্স্ট প্রথম শ্রেণীর না সাংবাদিকরা প্রশ্ন করে যে পাকিস্তান পঙ্গপালকে ট্রেনিং দিয়ে পাঠিয়েছে আর আমরা সেই নিউজ প্রাইম টাইমে বসে বসে দেখি আর আমরা বগল বাজাই আপনার মনে হয় এ জাতির জনগণ এ প্রয়োজন মনে করে যে দুশোটা শ্রমিক মরে গেছে একশো চৌত্রিশ কোটি দেশের জনগণে দু পাঁচশো শ্রমিক যদি মরে যায় নেতাদেরও কিছু যায় আসে না আর আমাদের মতন জনগণেরও কিছু যায় আসে না সুতরাং দায়িত্ব আমাদেরকেই নিতে হবে শেখ হাসানুজ্জামান ভাইজান আমরা পশ্চিমবঙ্গের নামদারি সেকুলার দলের প্রতি আর বিশ্বাস করতে পারছি না আপনি কি কোনো বিকল্প রাজনৈতিক দল করবেন না এআইএমআইএমকে সমর্থন করবেন ভাই গতবার একবার লাইভে এসে এআইএমআইএমের একজন ভাই এরকম একটা প্রশ্ন করে আমার উত্তর দেওয়া হয়তো কঠিন হয়েছিল আমার হয়তো আরও শান্ত থাকা উচিত আমি থাকতে পারি না আমি আগেও বলেছি যে আমিও আপনাদের মতন মানুষ দিনের পর দিন স্ট্রেস আমাকে আমার উপর চেপে ধরে আপনারা জানেন না আড়াই মাস ধরে কন্টিনিউয়াসলি ত্রাণ দেওয়া কি জিনিস আল্লাহ যাকে সাহায্য না করে সে পারে না সুতরাং কখনো কখনো উত্তেজিত হয় তবে এআইএমআই এম মিমকে আমার সমর্থন করার মতন এই মুহুর্তে কোনো অবকাশ নেই না তো আমি মিমের পলিটিক্যাল আইডিওলজিকে পছন্দ করি আমি দুটোই পরিষ্কার বলি আমি ভ্রান্ত কথা বলা পছন্দ করি না এবং নেতাদের মতন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা বলি না তবে যেদিন মিম সম্পর্কে মিমের নেতৃত্বরা ঠিকভাবে বুঝিয়ে দেবেন হয়তো সমর্থন করতেই পারি কিন্তু এখন করি না আমাকে এই দলের আইডিওলজি ভালো লাগে না হুজুর ভালো আছেন আপনার কাছে দেখা করতে যেতে পারবো এখন আসেন এম ডি রফিকুল্লাহ ভাই আপনাকে নিয়ে পাণ্ডুয়াতে আমরা পাণ্ডুয়ার বেশ কিছু লিডাররা এসছিলেন আমি আপনার কথাও বলেছি